আল্লাহ যদি আসমান থেকে বিপ্লব দেয় অস্ত্র লাগবে না মেসোয়াক দ্বারাই যথেষ্ট আল্লাহ যদি আসমান থেকে ফয়সলা করে বিপ্লব হবে মুসলমানের তাজবি আর যায় নামাজার তাহাজ্জুদ যথেষ্ট বালতোর চোদ্দ গোষ্ঠীর মহাপুরুষ শাহজালাল সিলেটের জমিনে বিপ্লব করেছিলেন অস্ত্র দিয়ে না আজান দিয়ে তখন তোর অস্ত্র কই ছিল তোর চোদ্দ গোষ্ঠীর মুরুব্বি শাহজালাল গৌর গোবিন্দের পতন হয়েছে অস্ত্র ছাড়া তাহাজ্জুদের নামাজ আর ফজরের আজান তোর দাড়ি নেই টুপি নেই তুই বিপ্লব চাও অপেক্ষায় থাক জুতা রেডি হচ্ছে তোর কারণে আজ এই মাদ্রাসা গুলো কলঙ্কিত তোদের কারণে আজ হক্কানি ওলামাইকেরামদের কপালের উপরে কালিমা লাগাচ্ছে বেইমানেরা তোদের মতো মুনাফিকের কারণে কত কত ধৈর্য ধরা যায় সরমনের পীর সাহেবের ব্যাপারে ফেসবুকে উল্টা পাল্টা লেখবে আর আমি বোবা হয়ে থাকবো এটা কেমনি মানা যায় হাটহাজারের হজরতকে গালি দিবি তোর মতো বান্দরে ক্লাসে ইটে পড়ো দাখেল পড়ো সরে বেকায় পড়ো মাদ্রাসায় তোর মতো বান্দর হাটহাজারির হুজুরের নিয়ে ফেসবুকে লিখবি চরমানের হুজুরকে নিয়ে ফেসবুকে লিখবি বড় বড় আল্লাহদেরকে ফেসবুকে গালি দিবি আর আমরা চুপ থাকবো এটা কিভাবে হয় তোর মতো বান্দর কত জুতা দিয়ে ফিটে সাইজ করতে হবে অসভ্য কথা কার আমার মা বাসায় তিন মাস আমার আম্মা যান আব্বা যান মাঝখানে তিন চার দিনের জন্য বাড়ি গেছে কোন বদমাত যদি লেখে হাফিজুর রহমানের সাথে মা বাবার মিল নাই মা এখনো বাসায় কেমন লাগে মেজাজ আমি সেদিন বলেছিলাম এই সমস্ত কুলাঙ্গার যারা যত বড় সাই কুলা দিচক না কেন ওদের উপরে পিতা মাতার বর্দ আছে এই জন্য ওরা বেদবি করে বড় বড় আল্লাহওয়ালার ব্যাপারে আমি চ্যালেঞ্জ দিলাম তদন্ত করেন আর এক একটার চেহারা আমার দেখায় তো সাথে যারা থাকে আমি যদিও মোবাইল ফেসবুক টেসবুক বুঝিও না চালায়ও না আল্লাহ সাক্ষী কিন্তু সাথে ওরা দেখায় এই যতগুলো বদমাস হাটাজারির হুজুরকে নিয়ে চরমনের হুজুরকে নিয়ে বড় বড় আলেমদের নিয়ে কলম ধরে ফেসবুকে সবগুলোর চেহারা গাঞ্জা ঘরের মতো আমি দেখেছি ভালো করে তদন্ত করুন ওদের উপরে ওদের মা বাবার বদ্ধ না থাকলে এত বড় বেদবি করার সাহস পাইত না আমি চ্যালেঞ্জ দিলাম খোঁজ নিয়ে দেখেন সবগুলোর উপরে পিতা মাতার অভিশাপ এত বড় অভিশাপ না থাকলে বড় বড় আল্লাহদের ব্যাপারে বেদবি করার সাহস পায় না ফেসবুকে নিশ্চিত আমি মুমিনের জান মাল কিনে নিয়েছি বিনিময়ে মুমিনকে জান্নাত দিয়েছি ইঙ্গিত হলো জেহাদের আওয়াজ সামনে আল্লাহ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন কেয়ামতের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত জিহাদ অব্যাহতভাবে চলবে কোন ইনসাফ গার ব্যক্তির ইনসাফের বিচারে কোনো জালিমের জুলুমেও এই জিহাদ প্রতিহত করতে পারবে না আইন লঙ্ঘন করার কোনো সুযোগ নাই অব্যাহতভাবে জিহাদ চলবে কেয়ামত পর্যন্ত কেন জিহাদ চলবে একমাত্র কারণ জমিন থেকে সন্ত্রাস নামের আগুনকে নিভিয়ে দেওয়ার জন্য জিহাদ হলো পানি সন্ত্রাস হলো আগুন কিন্তু বেইমান কুত্তাগুলো অপব্যাখ্যা করে বানিয়েছে জিহাদকে আগুন সন্ত্রাস সন্ত্রাসকে বানিয়েছে পানি কিন্তু একমাত্র পৃথিবীর থেকে অশান্তির বেড়া জাল সন্ত্রাস নামের এই ক্যান্সার প্রতিহত করার জন্য গোটা দুনিয়ার থেকে সন্ত্রাসী আর সন্ত্রাসকে দমন করার একমাত্র কেবলমাত্র শুধুমাত্র হাতিয়ার আল্লাহর সিস্টেমের বাতানো পয়গম্বরের পদ্ধতির একমাত্র পদ্ধতি জিহাদ জিহাদকে যারা সন্ত্রাস বলে আখ্যা দেবে এরা সমাজের টাটকা কুলাঙ্গা আর জিহাদকে শব্দ ব্যবহার করে যারা মানুষ হত্যা করো 
এই অপব্যাখ্যা করে এরা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মুনাফেক ইহুদির দালা এই বেইমানেরা মুনাফেকেরা মনে করে জিহাদ মানি ফিডাও জিহাদ মানি হত্যা করো এই সমস্ত বদমাসি করে ওরা বোমাবাজি করেছে যেই বোমাবাজির কারণে আজও অযথা ওদের সেই কলঙ্কের বোঝা আমরা নিরীহ ও লামাই কারামদের মাথায় চেপে বসতেছে কিছু হলেই জঙ্গি কিছু হলেই জঙ্গি কিছু হলেই জঙ্গি অথচ একটা ক্ষেত্রেও হুজুর জঙ্গি নয় আমার বাপ বলেনি প্রশাসন বলে গোয়েন্দারা বলে সরকার বলে মাদ্রাসা জঙ্গি নয় জঙ্গির প্রজন কেন্দ্র নয় এরপরেও যারা বলে জঙ্গি আমি বলি এখন থেকে নতুন করে ওদের বলবেন তোর আব্বা তোর মা তোর চোদ্দ গোষ্ঠী জঙ্গি তোর কবরে যারা আছে ওরাও জঙ্গি সামনে তোর রক্ত যত দূর যাবে সবগুলো জঙ্গি অসভ্য বদমাস চুপ থাকার কারণে আজ এই কথা বলার সুযোগ পেয়েছে এই ভণ্ড এই মোনাফিকেরা কমাও আল্লাহ আমাদের সব ভাইকে হেদায়ত দান করুন কোন হুজুর জঙ্গি নয় যারা বলবে তারা জঙ্গি কোন মাদ্রাসা জঙ্গির প্রযোজন কেন্দ্র নয় যারা বলবে ওদের থেকে এই জঙ্গির উত্থান এদেশের একমাত্র আদর্শ মানুষ মাদ্রাসাওয়ালা ওলামায় কারাম একমাত্র আদর্শ ফেরি করতে হলে এদের থেকে নিতে হবে কারণ আদর্শের টোটাল গাইড হলো কোরআন আদর্শের মডেল হলো রহমাতুল্লিল আলমিন আদর্শের মূল টাওয়ার হলো মদিনার টাওয়ার অতএব এর বিকল্প কোন আদর্শের স্লোগান সব না পা পৃথিবীতে বহু আদর্শ দেখেছি প্যালেটো মাউসেতুন লেলিন কালমার্চ আব্রাহাম লিঙ্কন সবগুলোর আদর্শ না পাক কারণ ব্যক্তিগুলোই ছিল না পাক একমাত্র আদর্শই পাক মদিনার নবীর আদর্শ কারণ আমার রসুল পাক তার আদর্শ পাক অসভ্য বরবর জাহেল গোষ্ঠীকে সভ্য জাতিতে পরিণত করেছিলেন মদিনাতুর রসুল আদর্শের মাধ্যমে কি ছিল আদর্শ পিডাবিডি কে তোমাকে বলেছে মানুষ হত্যা করাই জিহাদ কে বলেছে মানুষকে পিটানোই জিহাদ মক্কার তেরোটা বছরে রসুল যে কষ্ট সহ্য করলেন তার এক হাজার বাগের এক বাগ কষ্ট মদিনায় হয়নি কিন্তু সব যুদ্ধ পরিচালনা হলো মদিনার থেকে মক্কার এই কষ্টে রসুল অস্ত্র হাতে নিলেন না কেন এখান থেকেই স্পষ্ট জবাব ইসলাম সন্ত্রাস নয় সন্ত্রাস দমনের হাতিয়ার অপব্যাখ্যাকারী টুপিওয়ালা মোনাফেক এদের থেকে সতর্ক থাকতে হবে বিপ্লব চায় বিপ্লব বিপ্লব মারা গেছে তোর মনে নাই কি চায় এরা এই পাবলিক কথা বলেন না কেন এরা কি চায় বিপ্লব চায় অস্ত্র ধারায় বিপ্লব করবে বিপ্লব বিপ্লব মারা গেছে অস্ত্র ধারায় বিপ্লব করবে এই মুনাফিকের বাচ্চা তুই ইসলামের বিপ্লব করবি দেশে তোর গালের বিপ্লব কই তোর গালে দাঁড়ি নাই কেন এই মুনাফেক खाय मक्कारिप्ल कर আল্লাহ যদি আসমান থেকে বিপ্লব দেয় অস্ত্র লাগবে না মেসোয়াক দ্বারাই যথেষ্ট আল্লাহ যদি আসমান থেকে ফয়সলা করে বিপ্লব হবে 
মুসলমানের তাসবি আর যায় নামাজ আর তাহাজ্জুদ যথেষ্ট বলতোর 14 গোষ্ঠীর মহাপুরুষ শাহজালাল সিলেটের জমিনে বিপ্লব করেছিলেন অস্ত্র দিয়ে না আযান দিয়ে তখন তোর অস্ত্র কই ছিল তোর 14 গোষ্ঠীর মুরব্বি শাহজালাল গৌরগোবিন্দের পতন হয়েছে অস্ত্র ছাড়া তাহাজ্জুদের নামাজ আর ফজরের আযান তো দাড়ি নাই টুপি নাই তুই বিপ্লব চাও অপেক্ষায় থাক জুতা রেডি হচ্ছে তোর কারণে আজ এই মাদ্রাসাগুলো কলঙ্কিত তোদের কারণে আজ হক্কানি ওলামায়ে کرامদের কপালের উপরে কালিমা লাগাচ্ছে বেঈমানেরা তোদের মত মুনাফিকের কারণে আল্লাহ হেদায়েত দান করুন আল্লাহর ওয়াদা জান্নাত দিবেন মুমিন কে আর কাউকে নয় কারো ওয়াদা আল্লাহ কত परसेंट মিথ্যা বলেন 100 আর 100 নাই যত परसेंट হতে পারে তার থেকে আমার আল্লাহর কথা সত্য আল্লাহ বলেন আমি মুমিনের জান মাল কিনে নিয়েছি বিনিময়ে মুমিন কে জান্নাত দিয়েছি আয়াত গুলো কিন্তু জিহাদের সম্বলিত আয়াত সামনে জিহাদের আওয়াজ জিহাদ মানে কি মানুষ পুরে ফেলানো জবাই করা বাংলা বুখারী হইরে তুই জিহাদ করো না আল্লাহ হেদায়েত দান করুন আপনারা অনেকেই বলেন আমার মুরব্বিরাও বলে ঠান্ডা মাথায় ওয়াজ করব কিছু না বলার জন্য কোন তো কত ধৈর্য ধরা যায় সরমনের পীর সাহেবের ব্যাপারে ফেসবুকে উল্টাপাল্টা লাগবে আর আমি বোবা হয়ে থাকব এটা কেমনে মানা যায় হাটহাজারীর হযরতকে গালি দিবি তোর মত বান্দরে ক্লাসে ইটে পড়ো দাখিল পড়ো শরীবে কায়ে পড়ো মাদ্রাসায় তোর মত বান্দর হাটহাজারীর হুজুরে নিয়ে ফেসবুকে লিখবি চরমনের হুজুরকে নিয়ে ফেসবুকে লিখবি বড় বড় আল্লাহওয়ালাদেরকে ফেসবুকে গালি দিবি আর আমরা চুপ থাকব এটা কিভাবে হয় তোর মত বান্দর কত জুতা দিয়ে ফিটে সাইজ করতে হবে অসভ্য কথা কা আমার মা বাসায় তিন মাস আমার আম্মা জান আব্বা জান মাসখানে তিন চার দিনের জন্য বাড়ি গেছে আর কোন বদমাত যদি লেখে হাফিজুর রহমানের সাথে এর মা বাবার মিল নাই মা এখনো বাসায় কেমন লাগে মেজাজ আমি সেদিন বলেছিলাম এই সমস্ত কুলাঙ্গার যারা যত বড় সাই খুলা দিছ না কেন ওদের উপরে পিতামাতার বর্দ আছে এই জন্য ওরা বেদদবি করে বড় বড় আল্লাহওয়ালার ব্যাপারে আমি চ্যালেঞ্জ দিলাম তদন্ত করেন আর এক একটার চেহারা আমারে দেখায় তো সাথে যারা থাকে আমি যদিও মোবাইল ফেসবুক ফেসবুক বুঝিও না চালায়ও না আল্লাহ সাক্ষী কিন্তু সাথে ওরা দেখায় এই যতগুলো বদমাইশ হাটহাজারীর হুজুরকে নিয়ে চরমনের হুজুরকে নিয়ে বড় বড় আলেমদের নিয়ে কলম ধরে ফেসবুকে সবগুলোর চেহারা গাঞ্জা করার মত আমি দেখেছি ভালো করে তদন্ত করুন ওদের উপরে ওদের মা বাবার বদ্দ না থাকলে এত বড় বেদদবি করার সাহস পাইতো না আমি চ্যালেঞ্জ দিলাম খোঁজ নিয়ে দেখেন সবগুলোর উপরে পিতামাতার অভিশাপ এত বড় অভিশাপ না থাকলে বড় বড় আল্লাহ ওয়ালাদের ব্যাপারে বেদদবি করার সাহস পায় না ফেসবুকে এক বদমাশ বলে আমার ফেসবুকে আমি লিখব তোমার কি তোমার কি আমি বললাম এটা একটা ভদ্র সন্তানের কথা হতে পারে না যার কপাল পড়ে যায় তার প্রথম পরিচয় আল্লাহ ওয়ালাদের বিরোধিতা করা কপাল পড়ার এক নাম্বার পরিচয় আঘাতটা দিছে কোথায় আমার মা বাবার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই মা বাসায় এই সাইনবোর্ডের পরে পুরো অ্যাক্টিভ হসপিটালে মাকে রাখলাম কতদিন ল্যাবেইডে নিলাম বরিশাল হসপিটালে মা অনেক দিন দীর্ঘদিন অসুস্থ এই জুমার দিন আফতাবনগর বয়ান করলাম আব্বা সহ গেলাম বরগুনা ওখান থেকে আব্বা বাড়ি গেছে দু একদিন পরে আবার ঢাকা আসবেন 
কত হাজার শয়তান মাথায় সওয়ার হইলে এই রকম বিরোধিতা করতে পারে আল্লাহ হেদায়ত দান করুন আমি চ্যালেঞ্জ দিলাম এই যারাই বেদুবি গুলো করে ওদের উপরে মা বাবার অভিশাপ আছে আপনি খালি নাম লয় আমার সামনে আন আমি ঘরে ঢুকে এর পরে প্রমাণ দেখাবো আমগো থেকে তো ভালো চিনবেন না টুপিওয়ালা চোদ্দ গোষ্ঠীর খবর জানি কিছু বলি না কারণ ওদের বলার দ্বারা তো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ক্ষতি হচ্ছে না লোক বাড়তেছে মাদ্রাসা বাড়তেছে সরমনের মুরিদ বাড়তেছে তাবলিগের লাইনে লোক বাড়তেছে তো খামা খাওয়া কইতে থাকো যখনই আঘাতটা দিল মায়ের উপরে বাবার উপরে কত্থ বড় ঘাঞ্জা খোর ওই বদমাই সাবার গুডি খেলতেছে খেলতেছে একদিক দা আমার গালি দেয় আর একদিক দা আমার ভাইয়ের আর একদিক দা প্রশংসা করে চিন্তা করেন কত বড় মুনাফিক হইলে এগুলো করতে পারে এক জবানে দেয় আমারে গালি ওই জবানে আবার আমার ভাই নিয়া লাফাইতেছে কত বড় গাঞ্জা খোর বদমা আসলে এই কাজ করতে পারে আপনাদের যদি সাহস থাকে কখনো সামনে পড়ে বাইন্ডা আমার আদর্শ নগর নিয়ে কোন মায়ের সন্তান যদি থাকে আমার চোখের সামনে দাঁড়ায় কথা বলার সেদিন আপনারা জুতা নিয়ে আমার সামনে আসবেন আমাকে মারার জন্য কোন মায়ের সন্তান থাকে অন্তত আমি হাফিজুর রহমানের চোখের দিকে তাকায় কথা বলতে পারে সামনে সেদিন থেকে আপনারা আমাকে জুতা মারবেন পেছনের কারো কথায় কান দিবেন না কোন কথায় কান দিবেন না খবর দা আপনি ভদ্র ওরা অভদ্র আপনি শান্ত ওরা অশান্ত আল্লাহ হেদায়ত দান করুন সরমনে লাফায় কেন এলার্জি উজানি লাফায় কেন তোর কি তোর লাভ আইয়ে না কেন তুই ইস্তেক ভারব এই বেচারা লাভ দিয়া না তাহাজুদ বাদ দিছে না পর্দা বাদ দিছে না বিড়ি টানছে না নামাজ বাদ দিছে তুই তো নামাজই পড় না রে তুই তো নামাজই পড় না তোর মতো বেনামাজি বেয়াদবের সমালোচনায় চরমনায় উজানির কি আসবে আর যাবে কপাল তো তোরটা পুরবে এই বেচারা লাভ দিয়া তো নামাজ ছাড়ছে এই বেচারা আল্লাহর মোহাব্বতের জাহান নামের বয়ানে লাভ দিতে গিয়ে তো বেপর্দা হয় নাই কাউকে গালি দেয় নাই দিয়েছে এই বান্দা তো নামাজ বাদ দেয় নাই মা বাবার সাথে বেদুবি করে নাই তোর তো দাঁড়ি নাই নামাজ নাই তুই কি হিন্দুর বাচ্চা না মুসলমানের বাচ্চা সামনে দিয়ে তাকালে তো বুঝাই যায় না তোর মতো বেদ্যবে চর্ম নাই রে গালি দিলে কি হবে কি তাবলিগের বিরুদ্ধে আর উজানির বিরুদ্ধে বললেও কি না বললেও কি এই জনস্রোত এই জোয়ার বাধা দেওয়ার মতো কোন মোনাফিকের সাহস নাই যত বিরোধিতা করবি তত বাড়বে তত বাড়বে এটাই নিয়ম জোয়ারের পানিতে বাদ দিলে পানির জোর বাড়তেই থাকে কথা ঠিক না আল্লাহ আমাদের সবাইকে মাফ করে দিন মুমিনের যান মাল কিনে নিয়েছেন আল্লাহ দিয়েছেন কি কাকে দিছেন পাইছেন যান না আশ্চর্য ব্যাপার যান মাল কি আল্লাহর দিয়ে লাইছেন না লগে আছে আশ্চর্য ব্যাপার আল্লাহ বলেন মুমিনের যান মাল আমি কিনে নিয়েছি বিনিময়ে জান্নাত দিয়েছি আল্লাহটাও নিলেন না আমগোটাও দিলেন না ব্যাপারটা কোথা এটাই হলো পরীক্ষা আল্লাহ বলেন জানমালের মালিক আমি এটাই ফাইনাল জান্নাতের মালিক তুই এটাই ফাইনাল কিন্তু এখনো নেই না কেন কিছুদিনের জন্য আমানত রেখেছি তোর কাছে জানো মাল কারো আমানতের মাল ব্যবহারের বিধান হলো যে মালিক তার রাজি খুশি অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে যদি করো চুক্তি ঠিক থাকবে জান্নাত পাবি যদি ভঙ্গ করো তোর জানমাল তোর আমার জান্নাত আমি নিব ধাক্কা দিয়ে জাহান নামে ফালাই দিব তোর সাথে আমার বেচা কিনার চুক্তি ভঙ্গ হয়ে গেছে ফাতাল মাসরুদ 
বেচা কিনার চুক্তি ভঙ্গ তো বেচা কিনাই ভঙ্গ লা ইমানা লিমান লা আমানা তালা যার মধ্যে আমানতদারি নাই তার ইমান নাই তাহলে জান্নাত পাবো মুমিন আর কোন বেইমান কখনো জান্নাত কখনো পাবে কেন পাবে না তারা মুমিন এই জন্য না ইমান নাই ইমান নাই অতএব যারা মোমেন ইমানওয়ালা শুধু এরাই জান্নাত পাবে আর যতরা জান্নাত পাওয়ার চাপাবাজি করে কেউ পাবে না আর এই ইমানদারের মধ্যেও তো কত খবর আছে খবর আছে না আছে বিদায়ী তো সাহাবায় কেরাম জান্নাতের টিকিট পেয়েও কানতেছেন কি খবর আছে রসুলের ওই হাদিস দ্বারা খবর হয়েছে কালন নবী রসুল <laughs> শাব্দিক অর্থ ইসলামের পরিভাষায় বনি ইসরাইল বলতে তারা ইউসুফ নবীর আব্বা যান পয়গম্বর ইয়াকুব আলাইহিসালাম তার আর একটা নাম ছিল ইসরাইল ইসরা মানি বান্দা ইল মানি আল্লাহ তদানিন্তন সময়ের হিব্রু ভাষার তরজমা অর্থাৎ ইয়াকুব নবীর পরবর্তী বংশধর যারা সবাইকে বনি ইসরাইল বলা হয় এরা আবার ধর্মের লাইনে দুই দল একদল মুসা নবীর উম্মাত হওয়ার দাবিদার আর একদল ঈসা নবীর উম্মাত হওয়ার দাবিদার মুসা নবীর যারা উম্মত তাদেরকে বলে ইয়াহুদি ঈসা নবীর উম্মত হওয়ার দাবিদার যারা তাদেরকে বলে নাসারা বা খ্রিস্টান যদিও আল্লাহ নবী দুনিয়াতে আগমনকালে পৃথিবীর সব ধর্মগুলো বাতেল একমাত্র আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য কেয়ামত পর্যন্ত একটাই ধর্ম থাকবে তার নাম কি একমাত্র গ্রহণযোগ্য আল্লাহর কাছে ধর্মের নাম কথা বলেন না কেন ইসলাম একমাত্র ধর্ম আল্লাহর কাছে কবুল হবে কি নাম আরো আস্তে করে বলেন আসতে বললে জোরে বলেন কেন আলেমদের বিরোধিতাই একটা কাজ করতেছে সবার ভিতর জোরে আগে বললে কি আর ধাক্কা দেওয়া লাগতো ধাক্কার পরে জোরে কেন তিরিশ বছরে রস রাখলেন কই সেই তিরিশ বছর আগেও সফান সফা দাঁড়ি নাই টুপি নাই পুরো ভাল্লু গায়ে রয়েছে তিরিশ বছর পরও একই অবস্থা তিরিশ বছরে রস গেল কই আল্লাহর কাছে একমাত্র ধর্ম গ্রহণযোগ্য কবুলিয়াতের ধর্ম নাজাত প্রাপ্ত ধর্মের নাম আল্লাহ বলেন একমাত্র ধর্ম ইসলাম এ কথার দ্বারাই কিন্তু বুঝা যায় অন্য ধর্ম আল্লাহর কাছে কবুল হবে না কিন্তু নতুন করে আল্লাহ আবার বলেন ইসলাম বাদ দিয়া যারা অন্য ধর্ম পালন করবে অথবা সমর্থন করবে খসারাত দুনিয়া ওয়াল আখেরা দুনিয়াতেও তারা ধ্বংস পরকালেও ধ্বংস তার মানে জান্নাতুল ফেরদৌস পাবে তাদের দুনিয়াও বরবাদ আখেরাতও বরবাদ
কারা যারা অন্য ধর্ম পালন করে বা সমর্থন করে অন্য ধর্ম পালন করে ইহুদি খ্রিস্টান হিন্দু বৌদ্ধ সমর্থন করে কিছু তা যেমন আফেক গিয়া কি কয় ধর্ম যার যার উৎসব সবার বলেনি ধর্ম যার যার উৎসব সবার এটা কোরআন শরীফের কত নাম্বার আয়াতের কথা ধর্ম যার যার উৎসব সবার মানে বিবাহ যার যার বউ সবার আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের নাউজুবিল্লাহ বোঝা যায় না আউজুবিল্লাহ বোঝা যায় না বিবাহ যার যার বউ সবার এই স্লোগানটা যেমন মানবতা বিরোধী গাদ্ধারি আওয়াজ ধর্ম যার যার উৎসব সবার কথাটাও কোরআন বিরোধী ইসলাম বিরোধী গাদ্ধারি আওয়াজ আল্লাহ বলেন একমাত্র ধর্ম আল্লাহর কাছে কবুল হবে কি নাম ইসলাম ছাড়া আর কোন ধর্ম আল্লাহর কাছে কবুল আল্লাহর নবী বলেন ওই বনি ইসরাইল এরা দলাদলি করতে গিয়া বাহাত্তর দল হয়ে গেল আমি শ্রেষ্ঠ আমার উন্মতেরাও শ্রেষ্ঠ আমার উন্মতেরাও যদি বাহাত্তর থাকে হয় না একটু বেশি দরকার কারণ শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদার জন্য আমার উন্মতেরা শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় গিয়া এমন কি লেখিলি বাজায় দলার একটা বাড়ায় দিবে কত কুল্লুহুম ফিন্না সব জাহান নামি সব জাহান নামি নবী বলেন সব জাহান নামি ইল্লা মিল্লাত নাহিদা একমাত্র একটা দল হবে জান্নাতি এক দল যদি জান্নাতে যায় জাহান নামে যাবে কত দল এই যে বাহাত্তর দল জাহান নামি এরা হিন্দু না বৌদ্ধ না খ্রিস্টান না কোনো বিধর্মী না এই বাহাত্তর দল জাহান নামি সবাই হবে মোমেন মুসলমান এই হাদিসটা আল্লাহ আল্লাহরা যখন পেলেন তখন থেকে কান্নার আওয়াজ আল্লাহর কাছে পানা হাঁচানো মালিক ভয় লাগে যেই বাহাত্তর দলের আওয়াজ ভয় লাগে মুমিন তো বাহাত্তর দল জাহান নামে যাবে ভয় লাগে আমি না জানি মুমিন হইয়া সেই বাহাত্তর দলে ঢুকিয়া যাই কারণ যেইভাবে নামাজ পড়া দরকার ওইভাবে হক আদায় করে তো নামাজ পড়তে পারি না যেইভাবে জিকির করা দরকার ওইভাবে জিকির করতে পারি না যেইভাবে তসবি পড়া দরকার ওইভাবে এতমিনায়নের সাথে তসবি পড়তে পারি না যেইভাবে আল্লাহ তোমার এবাদাত করা দরকার ওইভাবে হক আদায় করে এবাদাত করতে পারি না এই জন্য বড় ভয় লাগে ওই বাহাত্তর দল মুমিনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় নাকি এই ভয় এর কারণে আমল আপনার আমার থেকে হাজার গুণ বেশি করিয়াও কান্না বন্ধ নাই রাতে কোনো ঘুম নাই আর কত বড় বেহায়া বেলা যা হইলে বলে নামাজ না পড়লো দেল পরিষ্কার এত বড় বড় বুজুর্গরা এত আমল কইরাও কানতেছেন কবরে থাকব কি করে একা সারাটা জিন্দিগি কান্নার আওয়াজ কবরে কি উপায় হবে আমার এই ভয়ে কান্না 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 খানা খাইতে বসলো কেমন যেন কান্নার ভাষার আওয়াজ আ শব্দ বলে আফসুস করে এদের একটাই টেনশন আল্লাহ ওই বাহাত্তর দলের অন্তর্ভুক্ত যেন হয় না যায় ওই বাহাত্তর দল জাহান নামি সব মোহমেন মুসলমান কোনো বেইমান হবে না এজন্যই তো ভয়ে কান্না করেছেন আল্লাহ আল্লাহারা আপনি আমি যে বাহাদুরি করি কিসের কারণে এমন একটা আমল কি জীবনে করেছি আল্লাহর কাছে পেশ করলে নাজাত পেতে পারি নামাজে দাঁড়াইয়াও নামাজটা নামাজের মতো পড়ি নাই কত ভিন্ন খেয়ালে ব্যস্ত ছিলাম আবার একান্ত যাই করছি কিন্তু যা পড়েছি যা করেছি সব মানুষকে দেখানোর জন্য করেছি এ জন্যই তো আল্লাহ আল্লাহদের কান্নার আওয়াজ তাদের যদি এত কান্না হয়ে থাকে আপনার আমার কত কান্না দরকার মৌমাসির মতো গুনগুন করে কেমন যেন আল্লাহ আল্লাহদের একটি আওয়াজ কি যেন গুনগুন করে পড়ে তাদের গুনগুন আওয়াজ হলো কবরে রাজাব কেমনে সহ্য করো সকালে তাও বা করি বিকালে তাও বা ভঙ্গ হয়ে যায় 
এর বড় চোখে পানি নাই বরং কপাল এমন পুরা পুরেছে কেউ যদি কান্না করে আমরা তার দিয়ে তাকায় তামাশা করি আর বলি দেখ লজ্জা নাই কেমনে কাঁদে আবার একটা বেচারা চোখে পানি আসে না কিন্তু বাহানা করতেছে কান্নার আমরা কত বড় হত ভাগা ওই বান্দার দিয়ে তাকায় হাসি তামাশা করি আর বলি দেখ চোখে পানি নেই হুদাই কাঁদে রহমতের নবী বলেন বান্দা উম্মতেরা কান্না না আসলে কান্নার বাহানা করো তাতেও সওয়াব হবে আর তুমি আমি কত বড় বেহায়া নিজেও কাঁদি না কেউ কান্না করলে দেখতে পারি না আবার উল্টা গালি দেই দে চোখে পানি নেই হুদাই কান্না করে কত বড় বেয়াদ শুধু কি সাধারণ মানুষ যে আল্লাহর অলি একদিন বয়ান করতেছেন জাহান নামের বয়ান ময়দানের ভেতরে কেমন যেন এক হাসরের মাঠ কায়েম হয়ে যাচ্ছে হেলে দুলে পড়ে যায় কান্নার আওয়াজ কিছু বেয়াদবদের জবান থেকে এমন আওয়াজ আসতেছে কয় পিসাবে বয়ান করে অথচ নিজের চোখে বানি নেই ও বান্দা পীরের হিসাব তোর দেওয়া লাগবে না তুই কতদিন কান্না করেছ জাহান নামের আগুন নিবানোর জন্য হিসাব রেডি ক জীবনে না করি নাম বন্দে গি গুণা করে কাটাই নাম জিন্দে গি গুণা করে কাটাই জিন্দি তোবা করে আবার তঙ্গিল তোবা করে আবার তঙ্গিল বসে সে খাটি তো করি নিজের চোখ দুটো বন্ধ করে একটু আমুল নামার দিয়ে তাকাও আমার মা আমার বাবা এত মায়া করেন একটা অন্যায় একবার দুইবার তিনবার করলে মা পর্যন্ত আমারে তারা দে আমার সামনে আমার সন্তান একটা অন্যায় তিনবার করলে আমি সন্তানের তারায় দিই আল্লাহর কাছে তুমি আমি কতবার বার 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 অন্যায় করে চিনে গুলাম চোখ দুটো বন্ধ করে আমার দিকে আমি তাকাই তুমি তোমার দিকে তাকায় দেখো শয়তানের ধোকায় পরে গুনা করে করে এমন জিন্দিগিটারে নষ্ট করেছে জবানটা না পাক গুনার কারণে চোখ না পাক হাত না পাক জিব্বা না পাক অন্তর না পাক আল্লাহ তো একবারও বললেন না রে আব্দুর রহমান আমি আল্লাহর দেওয়া পানি আমার দেওয়া মাস আমার দেওয়া সূর্যের আলো চাঁদের আলো বাতাস পানি সব ভোগ করার পর এত বারবার তুই আমি আল্লাহর সাথে বেইমানি আর অন্যায় করেছো আমি আল্লাহ একবারও বেজার হয়ে পানি বন্ধ করে দেই নাই আমি আল্লাহ তোর উপরে বেজার হয়ে বাতাস বন্ধ করি নাই সূর্যের আলো চাঁদের আলো বন্ধ করি নাই কেন আমি আল্লাহর নাম রহমান আমি আল্লাহ তোর উপরে বেজার হয়ে পানি বন্ধ না করে বরং আমি আল্লাহ বর রাতে আমি প্রথম আসমানে এসে ডাক দিলাম অন্যায় করেছ চোখের পানি সেরে তৌবা কর আমি জীবনের গুণা মাফ করে দিব অতি অগভীর হায় রজনী যখন নীরবে প্রভুর নাম জপিও তখন প্রভুর করুণা যদি পাইবারে চাও প্রভুর করুণা যদি পাইবারে চাও গভীর রাতে উঠে প্রভুর গুণ গান গাও আল্লাহর নবী বলেন এই বাহাত্তর দল মুমিন জাহান নামি 
एदर के अल्लाह आमुल नम दिया ओजुन करो में नहीं शब्द निया शास्त्र में आत निदरन करे दिया बोल में किसु में आत ओल्पो कारोजन नो दीर्घो में आते जहाँ ना में जाओ में आत शेष अल्लाह कोरुना करे आबर एदर के जन्नते दिया दी में इताई होलो अहले सुन्नत वल जमात राकी दा ये बहुत तुरदाल मुमी ने रात जहान ना में जावे आवार शास्त्र में अच्छे शोले आवार जन्नत तैयार हुए ऐताय हले सुन्नत वल जमात राखी दा किंतु कोनो बंदा जो दी बोले फिलिन अल्लाह जो दी एक बार काउ के जहान ना में दर आर जन्नत दी बिन्ना एमोन कथा जो दी क्यों बोले इन तार कथा टा भित्ति ही न अल्लाह जो दिए एक बार काउ के जहाँ न में दे नार जन्नते फिराया दीवन ना अपना राव पैचे पुरे सिन बक्ता वो भूल बैठा करे चे कारण टकी बक्ता शहे उल्टा पालता बैठा कर रख टाई कारण पैचों ने शतरु को कर अर्जुन तकुआ वाला कुनु मुरुब्बी नाई बक्ता पैचे बरा रावा भलो मुरुब्बी नाई अपना रापेचे पर न एक कारण मुनाफिकेर सुलोगान अंतरे ढूँके ही सेन की शे ही सुलोगान की बोले सुनो के बोले देखर दौर करने और तो सु ईमानदारे सुलोगान तब तो ऐमुन हवा दौर कार की बोले सुना रागे के बोले ताके जासाई करे नित हो बे तेरो डा टाइटल भाई सेन टाइ वाला आकाश चुंबी बयान ये बक्ता जैसा ही ना करे बयान सुने अब बाजान भी पदर मुद्दे पाव बारा ही लें पायगंबर आदम इब्लिस गिया जन्नत तेर गई थी गिया कहाँ मैं खोदार कसम वास करते हैं सी वास बक्ता जैसा ही करा सारा बक्तब बो सुन ले विपाद वाई जिन जैसा ही सारा वास सुन ले विपाद कारण शायद तनेर चक्रांत बरो कोठीन ओ किंतु तेरोड़ा मिथ्या बोल बेना बारोटा सत्तो कथा बोले एक टा मिथ्या डूगा है दिल तो खुन आपने तो चिंता पुरे जमीन बारो कथा मिथ्या बोले ना ही सत्तो ये धक्का आपने आरक्टा मिथ्या के वो बोल बेन ये टाव सत्तो होते पारे ये टा शैतान एर बरो कोशल मोनाफी केर बरो कोशल ये जो नोरा सोलोगन शिखाया दे के बोले ताके देखर दौर करने की बोले सुनो मुसलमान एर सोलोगन ये टा माना जावे ना मुसलमान एर सोलोगन होलो की बोले सुना रागे के बोले तरे जैसा ही करे ना बक्तब बुशुना रागे बक्ता जैसा ही करो वास सुना रागे वाइजिंग जैसा ही करो लेक्चर सुना रागे लेक्चर आर के जैसा ही करो बक्ता सुन्नतेर बयान करे सुना रागे देखो तार मुद्दे सुन्नता सही नहीं क्योंकि न टूफी दारी फागरी चौप पेटा आगे देखते हो अबे तार जुता पर अर्शमाय सुन्नत उन्नुजे ही ढूँगाई नहीं पानी पान कर अर्शमाय सुन्नत उन्नुजे ही पड़े नहीं बंदा रास्ते चलते सुन्नत माने नहीं अब आर शुद्ध बक्ता नीजे देखर मानी हलो पू अनफुसकुम अहली कुम नारा बक्ता ही शुद्ध सुन्नत मानले हो बे ना बक्ता रंडरे माँ बाप भाई मोन अमर आपुन किसू मानुष प्रतिवसर जाए शबाई रे डकलाम तुमरा आट्टा भाई जे महाफिल कराओ आगेर दिन बक्ता दावत दिसे खूब नामी बक्ता अमी बल्ला मास्के थे के वादा कर नामी बक्ता यूट्यूब आई शा यूट्यूब चालू दिया ये तो टट का टानर शूर माता गरो माया के सेरे दावत दिते ही होवे बास तेरोड़ा दिलों अशुभिदा नहीं बाबा ये जो दिया मार फूड दिले पेट बता बालो है बाबा ये गंजा कहीं लो अशुभिदा नहीं अमार पेट बता तो बालो है से और ये अल्लार बंदा पेट बता तोर बाबा ये बालो करे नहीं वो ही बाबा ये किंतु जिन्निया ना चनासी YouTube थे के बक्ता चेंज बक्ता चूस करे यार परे बक्ता दावत दे ये तो एक ता गुमराही रास्ता अमी वादा करा इसी जीवने नामी बक्ता दावत दीवना बोलो वादा करो दामी बक्ता दावत दीवो शॉप दामी बक्ता रही नामी किंतु शॉप नामी बक्ता रा दामी ना शॉप दामी बक्ता रही नामी किंतु नामी बक्ता शॉप दामी ना 
কণ্ঠ আছে কণ্ঠে বয়ান তো সবাই করে ইমামতি তো কোরআন তেলাওয়াত সব ইমামরা করে কারো তেলাওয়াতে মেজাজ গরম কারো তেলাওয়াতে চোখের পানি পড়ে কোরআন হাতে নিয়ে টাটকা হাদিস দিয়া বয়ান তো সব বক্তারাই করে কিন্তু না না কারো দশ মিনিটের বয়ানে মানুষের কান্নার আওয়াজ আর কারো তেরো ঘন্টার কোরবানির বয়ান ও কান্নার আওয়াজ খুঁজে পাওয়া যায় না এটা নামি বক্তার কারণে হবে না এটা দামির কারণে হবে আর দামি বক্তা হতে হলে আর একজন দামি আল্লাহ আল্লাহর সোহবত নিতে হয় মাসালার খবর নেই বাপের নাম নাই সানগাজির বেয়াই ভেজাল তো আপনাদের নিয়ে বেশি দশ জায়গা আজান হচ্ছে আমরা এক আজানের জবাব দিব যেটা কাছে একজনে জবাব দিয়ে দিলেই সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায় কিন্তু এখন তার ভয় নাই একজনের বিরুদ্ধে ফট করে মোবাইলে দিয়ে দেবে গজব তো হাতের মধ্যে আসেই আল্লাহ সবাইকে হেদায় আদান করুন কি কথা বলতেছিলাম নামি নয় কি দামি বুঝেন তেরোটা টাইটেল নামের সাথে হ্যাঁ বয়ান তো ইব্রাহিম নবীর বয়ান সবাই করে সবাইয়ের বয়ানে কান্না নাই কান্নাটা এটা বানাওটি না এটা রুহানিয়া তার আমলের দ্বারা তৈরি হয় কথা বুঝেন নাই অতএব দামি বক্তার বয়ান শুনবেন নামি নয় কথা বুঝাইতে পারছি দামি বক্তা এদের সুরের মধ্যেও এখলাস আছে কথা বুঝেন নাই আল্লাহ সবাইকে বোঝার তৌফিক দান করুন সরমনের মরহুম সৈয়দ ফজলুল করিম রহমতুল্লাহ আলী ঘড়ি দ্বারা চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিট বয়ান করতেন এক সুরে এক লাহানে লক্ষ মানুষ পরিবর্তন হয়ে যেত আর আমরা তিন ঘন্টা চিল্লাইল নিজেরও কান্না নাই পাবলিকেরও নাই যেই সেই বয়ানের পরেই বিড়ি টান রাস্তা হাটে আর বিড়ি টান আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেদায়াত দান করুন আবার সুযোগ হলে বয়ান হবে কিন্তু আমল হবে কিনা সেই চিন্তা এই যে এখন আজান হবে আজান হচ্ছে নামাজের ঘোষণা দিবে আল্লাহ মা আলুম কত বান্দা ঘুরবে এই রাস্তার ঘাটে বিড়ি টিরি টাইনে আবার এ বইবে নামাজ পড়বে না বড় মুসিবত অতএব এখান থেকে কর্মসূচি যা দেওয়া হবে ওই অনুযায়ী চলবেন নামাজ পাশক্ত পড়া চাই যারা শুধু জুমা পরে এদেরকে নামাজি বললে কবিরা গুনা হবে এরা নামাজি না এরা টাটকাবে নামাজি বরং টাটকা ধোকাবাজ এরা জুমা পরে পাবলিকের বাহবা নেয়ার জন্য জুমাও তো পুরো পরে না ইমামের সালামের পরে দৌড় ঘরে গিয়ে দেখে আর একজন আর জুতা ধরা খাইলে টেস্ট করলাম কত বড় বাটপাট জুমার নামাজে আয়াও পুরা নামাজটা বলল না ইমামের সালামের পরে আরো চার রাখাত পড়তে হবে না কোন মুফতি ফতুয়া দিছে যে নামাজ না পড়লে মাফ মুসাফিরের আমাস আলা ভিন্ন কথা অতএব যারা পাশক তো পরে না জুমা ভরে আর যা পড়ুক এরা টাটকাবে নামাজি এদের নামাজি বললে কবিরা গুনা হবে আল্লাহ আমাদের সবাইকে পাঁচ মক্ত নামাজ বা জামাত আদায় করার তৌফিক দান করুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ